Myśmy przeszli przez do geta centralnego, bo nas podpalili. O, mieliśmy różne przeżycia przy tym przechodzeniu, ale jakoś przeszło. Nawet taka, no tak, ale to nie ma znaczenia. Myśmy przeszli i wtedy się stała taka dziwna rzecz. Myśmy przeszli i przypadkowo spotkaliśmy ja. Znaczy ja, ta cała grupa szczotkarzy. Spotkaliśmy tych przywódców Bundu przypadkowo. Ja na jakimś podwórku. Nie i taka rozmowa, wszyscy zadowoleni, że wszyscy są, wszyscy żyją, że jeden Michał tylko klepi, zginął, jak tamśmy się przebijali. Bo tam jeszcze było takie, bo tam mina wybuchła w tym przed, myśmy mieli założoną minę i ona wybuchła. I tam dużo Niemców zginęło. Strop pisze, że 19, ale ja nie wiem ilu naprawdę. Myśmy przyszli, niby tacy zadowoleni, spokojni, napięci, bo ten skok przez tą ulicę po ciemku i te reflektory i to wszystko. I w pewnym momencie ci dorośli ludzie, którzy byli zawsze autorytetem, mówią do mnie, Marek, i co mam teraz robić? I tu się stała straszna rzecz. Ja zrozumiałem, że jestem. To jest straszna rzecz dla dowódcy. Kiedy on zostaje, dostaje order na polu chwały, jak to się mówi. Że nic nie zrobił, a zostaje dowódcą i ma odpowiadać za życie iluś ludzi, których on nawet nie umie nimi dowodzić. Nie ci moi, bo tam już przychodzą nowi. Ci, z których. i dorośli, ludzie, którzy, których uważałem zawsze za wielki autorytet. To był straszny moment. Zrozumiałem, że jestem sam, zupełnie sam i że sam muszę decydować. Na przykład się ciebie o nic nie pytam, tylko ci mówię, masz umyj głowy, nie myj głowy i tak dalej, i tak dalej. I się nie pytam, czy ty chcesz, to od tego mi zostało. Bo jak się wziąłem wtedy zarządzenie, ale okropnie mi było, okropna to jest rzecz. Bez doświadczenia żadnego. Przecież ja nic nie umiałem z wojskowości, ja nie miałem pojęcia, jak to się robi. I faktycznie strasznie dużo błędów popełniało się. Tam nie było, nie można było nie popełniać błędów, bośmy byli małą grupką, a oni byli, ich było setki, a na początku tysiąca, a potem setki, a nas było razem na całym tym wielkim terenie 220 i z bandą cywilów na głowie, które tylko trzeba było jakoś chronić, a oni tylko zawadzali. No i to po tym, ja nie wiem kiedy, 3 maja czy 1 maja Kazika wysłaliśmy? 1 maja. maja. Tak się zdarzyło, że po tej, bo 1 maja była ta wielka walka na Franciszkańskiej 30, wielka walka, 20 strzałów, pięciu zabitych, wielka walka. Nie wiem, czy tam Niemiec zginął. Myślę, że nikt nie zginął z nich. Bo oni, oni umieli, oni się kryli za takim występem muru. Myśmy przechodzili, myśmy przechodzili, myśmy strzelali w tamtym kierunku. Wcale nie w nich. Oni uciekali, ich nie było. Także strzelali w puste powietrze, ale to wystarczało, że można było przejść. No ale po tym, jak ci zginęli, nie było żadnego kontaktu. To Kazi, który miał chłopak z Powiśla i Zygmunt, który miał te kontakty warszawskie, tośmy wtedy postanowili, znaczyśmy. To się zawsze mówiliśmy, ale ktoś jeden musi podjąć tę decyzję i wysłaliśmy ich na aryjską stronę, żeby nawiązali kontakt, bo Antek już był po aryjskiej stronie, on już był naszym przedstawicielem bez żadnego kontaktu.